హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అది బిడిపై ప్రశ్న ఇష్ట ఈరోజు చెప్పే టాపిక్ ఏంటంటే పర్సంటేజ్లో అనేదర్ టాపిక్ అండి యాక్చువల్లీ వాయిస్ కొంచెం స్లోగా వస్తే ఏమనుకోకండి ప్రజెంట్లీ నేను వ్యాక్సిన్ వేయించుకున్నాను ఈరోజు సో అందుకని చెప్పి వాయిస్ అంత రైజ్ చేయట్లేదు బట్ మ్యాక్సిమం ఎక్కువ చెప్పడానికే ట్రై చేస్తాను సో హోప్ యూ గ్యాస్ అండర్స్టాండ్ ఇందులో నెక్స్ట్ పర్సంటేజెస్లో ఇంకో టాపిక్ చూడండి అంటే మీకు ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి కదా సెప్టెంబర్ సెకండ్ నుంచి సో అందుకని వేరే పోస్ట్ చేస్తున్నాను ఇవాళ సో ఇంకా ఫిఫ్ నాకు తెలిసి ఫోర్త్ నుండి అయిపోయిందండి మొత్తం ఫిఫ్త్ యూనిట్ అనేది స్టార్ట్ చేశాను పర్సంటే పర్సంటేజెస్ అనేది ఫిఫ్త్ యూనిట్లో ఒక ఫస్ట్ టాపిక్ అనమాట నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అనుకుంటుంది సో మ్యాక్సిమం చెప్తాను ఈ టూ డేస్ లో నేను చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను సో ఇవాళ మాత్రం ఈ పర్సంటేజ్లో మొత్తం అన్ని టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను సో చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎ స్టూడెంట్స్ అక్యూస్ నైంటీ పర్సెంటేజ్ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ మార్క్స్ ఇన్ టెస్ట్ పేపర్ విత్ హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ అండ్ టూ హండ్రెడ్ రెస్పెక్టివ్లీ యాజ్ మ్యాక్సిమం మార్క్స్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ హిస్ ఆగ్రిగేటీస్ వీడు ఏమడుతున్నాడంటే ఒక స్టూడెంట్కి నైంటీ పర్సెంటేజ్ వచ్చిందంట సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ త్రీ సబ్జెక్ట్లో వచ్చింది నైంటీ పర్సెంటేజ్ వచ్చిన సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే ఓవరాల్గా హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటుంది సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ వచ్చిన సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే ఓవరాల్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంటుంది ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ వచ్చిన సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే టూ హండ్రెడ్ సో వాడు ఏమడుతున్నాడంటే ప్రజెంట్లీ ఆ తన యొక్క మార్క్స్ యొక్క ఆగ్రిగేట్ పర్సంటేజ్ అంతా అంటున్నాడు ఫస్ట్లో అడుగు గుర్తుపెట్టుకోండి ఆగ్రిగేట్ అంటే ఏంటంటే మొత్తం తనకు వచ్చిన మార్క్స్ అన్ని ఎన్నో తెలుసుకోవాలి బట్ మనకి పర్సంటేజ్ వైజ్ ఇచ్చాడు సో పర్సంటేజ్ వైజ్ ఇచ్చాడు ఓవరాల్గా ఆ పేపర్ ఎన్ని మార్క్స్కో ఇచ్చాడు సో ఇట్లా ఇచ్చినప్పుడు అంటే పర్స వాడికి ఎంత పర్సంటేజ్ వచ్చిందో ఇచ్చి ఆ మార్క్స్ యొక్క టోటల్ పేపర్ ఇప్పుడు సపోజ్ సైన్స్ ఉంది అనుకోండి సైన్స్ అనేది హండ్రెడ్ మార్క్స్కి కండక్ట్ చేస్తున్నారు సో ఈ హండ్రెడ్ మార్క్స్ వచ్చి వచ్చి ఐ మీన్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ కండక్ట్ చేస్తుంటే హండ్రెడ్ మార్క్స్లో అతనికి నైంటీ పర్సెంటేజ్ వచ్చిందంట సో ఇట్లా మార్క్స్ ఇచ్చి అందులో వచ్చిన పర్సంటేజ్ ఏం చేస్తామంటే నైంటీ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఇందులో నైంటీ పర్సెంటేజ్ వచ్చింది ఎంత మార్క్స్లో హండ్రెడ్లో వచ్చింది సిక్ ఒక సబ్జెక్ట్ నెక్స్ట్ వన్ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఆఫ్ వన్ ఫిఫ్టీ నెక్స్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ టూ హండ్రెడ్ సో వాడు ఏమంటున్నాడు ఆగ్రేట్ అంటున్నాడు కాబట్టి మొత్తం అతనికి వచ్చిన మార్క్స్ అన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో మనం వచ్చిన మార్క్స్ అన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఓవరాల్గా ఎంత ఎన్ని మార్క్స్ అంటే ఈ మూడింటిని యాడ్ చేయాలి ఎందుకని తర్వాత చెప్తాను సో ఫస్ట్ చూడండి ఫస్ట్ ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి కన్సిడర్ చేయాలి సో నైంటీ పర్సెంటేజ్ అంటే డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ ఇందులో హండ్రెడ్ ప్లస్ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ అంటే హండ్రెడ్ ఇంటూ వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సంటేజ్ ఇంటూ టూ హండ్రెడ్ సో క్యాన్సిల్ క్యాన్సిల్ అండి ఈ హండ్రెడ్ ఈ హండ్రెడ్ క్యాన్సిల్ ఈ జీరో క్యాన్సిల్ ఈ జీరో క్యాన్సిల్ ఈ జీరో క్యాన్సిల్ ఈ జీరో క్యాన్సిల్ సో ఈ టూ జీరోస్ ఈ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ సో అంటే నైంటీ ప్లస్ సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ సార్ అంటే ఫైవ్ థర్టీ నైంటీ ప్లస్ టూ ఫోర్ సార్ ఎయిట్ టూ ఫైవ్ సార్ వన్ నాట్ ఎయిట్ సో ఈ మూడుని యాడ్ చేయండి వన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ అంటే టూ ఎయిటీ ఎయిట్ సో టూ ఎయిటీ ఎయిట్ మార్క్స్ అనేది దానికి వచ్చినాయి అంట ఎందులో త్రీ సబ్జెక్ట్స్ కలిపి త్రీ సబ్జెక్ట్లో త్రీ టూ ఎయిటీ ఎయిట్ మార్క్స్ వచ్చినాయి అయితే త్రీ సబ్జెక్ట్ యొక్క ఓవరాల్ మార్క్స్ ఎన్ని ఓవరాల్ మార్క్స్ ఎన్ని అంటే ఒక ఒక సబ్జెక్ట్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఒక సబ్జెక్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఒక సబ్జెక్ట్ టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ సో అవి కలపండి హండ్రెడ్ ప్లస్ వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ టూ హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఫిఫ్టీ అంటే ఓవరాల్గా తనకి కన్సిడర్ చేసినవి త్రీ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ త్రీ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ తనకి టూ ఎయిటీ ఎయిట్ మార్క్స్ వచ్చినాయి వాడు క్వశ్చన్లో కూడా ఇచ్చాడు ఏమని అండ్ రెస్పెక్టివ్ యాజ్ మ్యాక్సిమం మార్క్స్ తనకు వచ్చిన మ్యాక్సిమం ఐ మీన్ తనకు వచ్చిన మార్క్స్ అనేది పర్సంటేజ్ ఆఫ్ హిజ్ ఆగ్రియటీస్ తనకు వచ్చిన మార్క్స్కి ఓవరాల్గా ఎంత అంటే తనకు వచ్చిన మార్క్స్ డివైడెడ్ బై మొత్తం ఎన్ని మార్క్స్ కండక్ట్ చేస్తాం అది ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తే తనకి ఆగ్రియట్ పర్సంటేజ్ వస్తుంది ఆగ్రియేట్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఇచ్చిన మార్క్స్ అన్నింటినీ కలిపి ఫైనల్గా ఒక వాల్యూ వస్తుంది సో దట్ ఈస్ ద ఆగ్రియేట్ వాల్యూ ఆర్ ఆగ్రియేట్ మార్క్స్ ఆఫ్ దట్ పర్సన్ ఓకే సో టూ ఎయిట్ ఎయిట్ అనేది ఆగ్రియేట్ మార్క్స్ కదా సో ఎందులో ఆగ్రియేట్ మార్క్స్ ఓవరాల్ ఎంతకి త్రీ ఫిఫ్టీకి సో పర్సంటేజ్ ఫైన్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తాం ఓకే సో ఈ జీరో ఈ జీరో క్యాన్సిల్ ఇదేమో సారీ గైస్ ఇది ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఓకే సో ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఇఫ్ ఫార్టీ
ओके नैक्स्ट क्वेश्चन नैक्स्ट इंटे फ्रम द साली आफ एंड आफीसर टेन पर्सेज ऐस डिटेक्टेड ऐस हाउस रेंट एंड ट्वेंटी पर्सेंट आफ द रेस्ट हिस् पैंट ऑन कन्वीन कन्वीनियवेंटी पर्सेज आफ रेस्ट हि पेस एंड इनकम टैक्स एंड टेन पर्सेज आफ द बैलेंस हिस् पैंट ऑन क्लास दैन हिईज लैफ्ट वित् फिफ्टीन थौज फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड टोटल शाली अड़ना सो टोटल शाली एंत जो का मैं मैक्स अंदा ओके सो बड़ेमना मिगल अंत इंत खर्चुटे तरह अंत इन सपोज देन को दाखिल हाँ टेन पर्सेज हाउस रेट खर्चा सो हाउस रेट खर्चे अंत इवीं तीस तरह तन दर मिगल वाल्यू अने इंतक्वल अंत मैं इंडक्ट एम चा मन सा मन साल्वे और मन को फार्मला वेको दाने दीवल चेयर दीनवल चेयर मन की मिगल वाल्यू इच्छा अंत अंत स्पेक मिगल वाल्यू एंत इच्छा सो इकम चेयरेंटे ओवराल मन पर्संटेज हंड्रेड के अनेक्वल मन अंत सपोज तन साली सपोज साली का इनीषिग मन हंड्रेड सप्रैक्ट वे टाइप आफ प्रॉब्लम के ओके सो इन हंड्रेड नीचे टेन पर्सेजे हाउस रेट ओके अंत हाउस रेट तक मिगल वाल्यू कदा मन इकड़ी सो मिगल वाल्यू का बट्टी मैं रेट हंड्रेड ना मन की मिगल वाल्यू इच्छा का बट्टी अला मिगल वाल्यू का एंत खर्चुटाड़ो आ वाल्यू इच्छे मिगल वाल्यू फैंडे कैन अने वैसे सो अटाक चूँ मन की मिगल वाल्यू इच्छा अंत तन आल अभी खर्चुटे तरह मिगल चूँ आ वाल्यू इच्छा इन हंड्रेड नीचे तन खर्चुटा अंत नई अने मिगल वाल्यू सो इला चाल अटल मिगल वाल्यू मिगल वाल्यू तस्ते अंत ओवराल साली मिगल वाल्यू तस्ते दीवल अना सो चूँ फस्टली फ्रम द साली आन आफीसर ट्वेंट टेन पर्सेज हाउस रेट की सो हाउस रेट की टेन पर्सेज अंत हड्रेड मैनस् टेन नई पर्सेज प्रसेंट उ इंदो हाउस रेट तीस अंत हाउसूल्तना ओरजल शाली नई पर्सेज नई पर्सेज उ सो अं फिफ्टीन थौज फाइव फाइव टू अने तन दिन मिगली मिगल वस् तुम खर्चे दाटी खर्चे तस्ते कदा मिगल पर्सेज इनीषि एक्स शाली शाली नई पर्सेज ई मीन टेन पर्सेज तस्ते मिगल अंत शाली टेन पर्सेज रेट तीस सो अंत इक मिगल नई पर्सेज उ इंका यमंटना अगेन वो ट्वेंटी पर्सेज आफ् हिज ट्रस्ट ही स्पे आ कन्वीन नई डिवेड बै हंड्रेड ट्वेंटी पर्सेज अगेन एनको तन कन्वीन के संथिंग एदो स्पेकना अभी हंड्रेड तीय सो हड्रेड डिवेड बै ट्वेंटी अंत एंटी अंत यह वाल्यू एटी पर्सेज मिगली एटी पर्सेज मिली ट्वेंटी पर्सेज अने कन्वीन uh, की तीस अगेन एटी डिवेड बै हंड्रेड नीचे अगेन ट्वेंटी पर्सेज रेस्ट आफ इनकम टैक्स इनकम टैक्स कटे ट्वेंटी पर्सेज अगेन मैं हंड्रेड नीचे ट्वेंटी एंता एटी सो अंत एटी पर्सेज इलाकना मन की रेंट इंतना शाली नीचे कदा सो शाली की टेन पर्सेज तीस तरह मिगली सो इंदी ट्वेंटी पर्सेज इंदो ट्वेंटी पर्सेज अने देन को दीसे मिगली इंदो ट्वेंटी पर्सेज अने देन को दीसे इतनी अगेन टेन पर्सेज अने क्लास की यूज सो टेन पर्सेंटे ना हंड्रेड नीचे टेन दी सो एंत नई डिवेड बै हंड्रेड वस्तु इलां टाइप आफ प्रॉब्लम की कंफ्यूज आवकें सो करेक्ट अर्थम चुस्को वाड़ मन के मिगली इच्छा मिगली मन के अंत पर्सेज वैज इच्छा मिगली मन के मन एक्त वाल्यू अने दर स्पेसा इप सपोज ओके मिगल वाल्यू इच्छा कदा सो इक टेन पर्सेज तीस टेन पर्सेज टेन पर्सेज तीस वे वाल्यू मिगल वाल्यू कदा सो अंकनी पर्सेज प्रॉब्लम टाइप आफ् सम्स मैं इनीषिग हंड्रेड कहते कंसर्ट से आ हंड्रेड नीचे टेन ट्वेंटी पर्सेज इवीं हंड्रेड नीचे तीस सो अदे विधा एंटे शाली नीचे टेन पर्सेज हाउस रेट तीस मिगल नई पर्सेज मिगली अगेन नई पर्सेज ट्वेंटी अंत मि रेस्ट उ अंत यह नई पर्सेज नीचे ट्वेंटी पर्सेज अने तन कन्वीन दीक एटी डिवेड बै हंड्रेड एटी एसान चपाँ कदा पर्सेज इनीषिग मैं हंड्रेड तस्को सो हंड्रेड नीचे ट्वेंटी तीस कदा सो मिंद एटी एटी डिवेड बै हंड्रेड नीचे अगेन मन ट्वेंटी पर्सेज अने इनकम टैक्स के पे चार सो ट्वेंटी पर्सेज इनकम टैक्स के पे चेस्ते अगेन हंड्रेड नीचे ट्वेंटी तीस सो एटी डिवेड बै हंड्रेड सो इंटू टेन पर्सेज क्लास सो नई डिवेड बै हंड्रेड इदेटे टाइप आफ प्रॉब्लम साली नीचे मैं इला कौंटेकूल सोसे मन के तक वेस्ना 
ఇక్కడ సపోజ్ టెన్ పర్సెంటేజ్ రెంట్ అనేది పక్కన పెట్టేస్తాం సో రెంట్ కాకుండా మిగిలింది ఆ మిగిలిన దానిలో నుంచే కదా మనం ఖర్చు చేసుకుంటాము సో మనకు కూడా ఇచ్చింది మిగిలిన వాల్యూ మిగిలిన వాల్యూ ఇంత మిగిలింది అంటే తను అన్ని స్పెండ్ చేసేసాక మిగిలింది ఇంత ఇది ఇది మిగిలిన వాల్యూనే మనం ఇటు సైడ్ వేసుకున్నాం పర్సెంటేజ్ రూపంలో వేసాం ఇది బట్ ఇది ఏంటంటే నార్మల్ డైరెక్ట్ వాల్యూ బట్ మన శాలరీ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు సో ఈ ఈ క్వశ్చన్ కనుక మనం సాల్వ్ చేస్తే వెళ్త వస్తుంది అనమాట ఓకే సో చాలా టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయండి ఇది సేమ్ ప్యాటర్న్ ఇది ఏం కాదు మనం ఇన్షియల్గా హండ్రెడ్ తీసుకుంటాం ఇక్కడ ఇచ్చిన టెన్ పర్సెంటేజ్ హండ్రెడ్ అని తీసిస్తే మిగిలింది శాలరీలో నుంచి కొన్ని కొన్నిసార్లు ఈ శాలరీ ఇవ్వడు మిగిలింది ఇస్తాడు లేకపోతే మన దగ్గర ఉన్న వాల్యూ ఇస్తాడు అట్లా ఇస్తాడు అనమాట సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి ఇనిషియల్గా మనం హండ్రెడ్లో నుంచి ఇక్కడ ఇచ్చిన పర్సెంటేజ్ తీసేసుకుని వేసుకుంటాం ఇలా వచ్చినప్పుడు ఏంటి శాలరీ ఇవ్వకుండా మిగిలింది మనం అన్నిటి మీద స్పెండ్ చేసేసి మనకి మిగిలింది ఇంత అంటే కనుక హండ్రెడ్లో నుంచి మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన పర్సెంటేజ్ అన్ని ఇలా తగ్గించుకుంటూ తగ్గించుకుంటూ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి ఇట్లా వేసుకుంటూ వస్తాం అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఈ టూ జీరోస్ ఈ జీరో ఈ జీరో క్యాన్సిల్ ఓకే ఈ టూ జీరోస్ ఈ జీరో ఈ జీరో క్యాన్సిల్ అంటే మిగిలింది ఏంటి నైన్ ఇంటూ ఎయిట్ ఇంటూ ఎయిట్ ఇంటూ నైన్ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫైవ్ 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 టూ ఓకే ఇక్కడ చూడండి నైన్ స్క్వేర్ అంటే ఎయిటీ వన్ ఇంటూ ఎయిట్ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫైవ్ 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 టూ సో ఎక్స్ వాల్యూ ఎక్స్ వాల్యూ లేదా ఉంచండి ఈ వాల్యూస్ నేను సెట్ తీసుకెళ్తాం సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫైవ్ 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 టూ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై ఎయిటీ వన్ ఇంటూ సిక్స్టీ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అనమాట సో దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం వన్ ఫైవ్ 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 టూ ఇంటూ ఫోర్ జీరోస్ కాబట్టి వన్ తర్వాత ఫోర్ జీరోస్ వేసుకుని చేసేసుకుందాం సో ఎయిటీ వన్ ఇంటూ సిక్స్టీ ఫోర్ సో ఇది ఇందులో ఈ వాల్యూలో క్యాన్సిల్ అవుతుందండి ఎన్ని టైమ్స్ అంటే వన్ నైంటీ టూ టైమ్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు సిక్స్టీ ఫోర్ అనేది ఈ వన్ నైంటీ టూలో త్రీ టైమ్స్ అనమాట సో త్రీ ఇంటూ టెన్ థౌజండ్ అంటే ఎంత థర్టీ థౌజండ్ అంటే తన దగ్గర థర్టీ థౌజండ్ శాలరీ ఉంటే థర్టీ థౌజండ్ శాలరీలో అన్నిటికీ పే చేసే పే చేసే ఇక అన్నిటికీ ఖర్చు పెట్టక మిగిలింది ఇంత మిగిలింది అనమాట ఓకే ఏం లేదండి మనకి ఎలాగా మన దగ్గర మిగిలిన వాల్యూ అన్నిటి మీద స్పెండ్ చేసి మనకి ఇచ్చిన మిగిలిన మిగిలిన వాల్యూ మనకి ఇచ్చి శాలరీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే కనుక ఇనిషియల్గా శాలరీ ఎక్స్ అనుకుంటాం ఎక్స్లో నుంచి నైంటీ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ ఇందుకేసి అంటే టెన్ పర్సెంటేజ్ తను రెంట్కి పే చేసేసాడు కదా సో టెన్ మనకి ఇచ్చింది ఏంటి మిగిలిన వాల్యూ కదా పే చేసింది మనకు అనవసరం బట్ ఎంత మిగిలిందో కావాలి ఇనిషియల్గా పర్సెంటేజ్లో హండ్రెడ్ అని తీసుకుంటాం బేస్డ్ ఆన్ సమ్స్ సో అందుకనే హండ్రెడ్లో నుంచి టెన్ తీసేస్తాను సో ఇట్లా చేస్తాం అనమాట సమ్ హోప్ యూ గైస్ అండర్స్టాండ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ఇఫ్ లైక్ మై వీడియోస్ అండ్ థ్యాంక్ 